இன்றைய தலைப்பு குழந்தையின்மை கரித்தரு கருத்தரிப்பதற்கு கர்ப்பை இருக்கும்போது கரு உருவாக்கமையும் எதற்கு என்று ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி சிந்திப்பதற்கு நிச்சயமாக இன்றைக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்றது பெரும்பாலானுடைய கருத்துக்களாக இருக்கிறது பல தரப்பட்ட மக்கள் யாரை கேட்டாலும் வந்து குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லை பல தரப்பட்ட பூ வரக்கூடியவங்களும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்களுக்கு சிசு தங்குறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை பொதுவாக இறைவன் சொல்கின்றான் நம்ம எவ்வாறு படைத்தான் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் மண்ணால் படைத்தேன் சொன்னான் அப்புறம் இன்னொரு இதில் நீரால் படைத்தேன்னா இந்த மண்ணில் செய்யக்கூடிய இப்போ எந்த ஒரு கலவைக்கு அங்கே என்ன தேவை அப்படின்னா நீர் தேவை இதே பிரபஞ்சத்துடைய அடிப்படையிலேயே நாம் உற்று நோக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிலம் பஞ்சம் உலகமான வயிறும் மண்ணீரல் நீர் பஞ்சம் உலகமான சிறுநீரகம் சிறுநீரக பை காற்று மூலகமான நுரையீரல் பெருங்குடல் இந்த மூன்று மூலகத்தையுமே நாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டுமென்றால் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் நமக்கு விளங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலவையில் செய்யப்பட்ட மண்ணால் செய்யப்பட்டதுக்கு அங்கே நீர் தேவை அந்த நீரும் இரண்டும் ஒரு ஒரு உருவங்கள் உருவாக அங்கே உயிருக்கு ஸோ காற்று மிக முக்கியம் நம் அடிப்படை உடலுக்கு தேவையான மூன்று விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் நிலத்தில் விளையக்கூடிய உணவுப் பொருள் உணவுப் பொருள் தேவை அடிப்படை விஷயம் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீர் தேவை மூன்றாவது இந்த காற்று நாம் உடல் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையை கா தேவையே இந்த மூன்று இந்த அடிப்படை காரணங்களை நாம் ஒரு உயிர் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கு உயிர் அந்த உயிருக்கான ஆற்றல் நாம் உட்கொள்ளும் போது உணவில் கிடைக்கிறது சுவாசிக்கிற காற்றில் கிடைக்கிறது குடிக்கிற தண்ணியில் கிடைக்கிறது எவ்வாறு நாம் இந்த உட்கொள்ளக்கூடிய உணவுப் பொருள்லேயும் நீரிலேயும் காற்றிலையும் நிரம்ப இருக்கின்றதோ அது நம் உடம்பில் வியப்புகின்ற ஆற்றலை கொடுத்து நம்மளை ஆரோக்கியத்துக்கு வைத்துக் கொள்கிறது அதே உணவுப் பொருள் நாம் உடலுக்கு ஒரு கழிவுப் பொருளாகவோ இல்லை அந்த உணவுடைய நச்சுப் பொருள்கள் நாம் உடலுக்கு சேரும்போது அது செரிக்காத கழிவுகள் நமக்கு நோய்களாக தோற்றுவிக்கிறது என்பதை வேறு வகைகள் நாம் நோய் வருவதற்கான வழியை நம் உடலில் ஏற்படுப்போவதில்லை இதை தவிர இதன் அடிப்படை சீர் செய்யாத பட்சத்தில் நாம் உயிரோட்டமான உடலில் ஒரு உயிரோட்டமான ஒரு ஒரு சிசுவை நாம் எவ்வாறு உருவாக்க முடியும் என்பதை முதலில் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் மாத்திரைகள் அனைத்துமே ஒரு ரசாயனத்தினுடைய வழியில் நாம் ஒரு உயிர் எவ்வாறு அதில் உருவாகும் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் உயிர் என்பதை இயக்குவதற்கு அங்கு உயிருள்ள ஒரு பொருள் தான் நமக்கு அடிப்படை தேவை என்பதை எல்லா உயிரினமும் கற்றுக்கொண்டு அதன்படி தான் செயல்படுகிறது செயலாற்றுகிறது நாம் மட்டுமே அதற்கு விரோதமாக நேர் எதிராக இயற்கைக்கு முரண்பாடாக நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை நம் உடல் உறுப்புகளை ஒவ்வொன்றையும் அழித்து கொண்டிருக்கிற அதனால தான் பொதுவாக கர்ப்பப்பை இயக்கங்களாக இருக்கட்டும் அந்த கர்ப்பப்பை இயக்கத்துக்கு சக்தி அளிக்கக்கூடியது மண் என்ற உறுப்பில் விளையக்கூடிய உணவுப் பொருள் வந்து சக்தி கிடைத்து அந்த பொருளுக்களுக்கான ஆற்றல் அங்கிறது தான் செல்கிறது அதே போல் நீரானது சிறுநீரக